Здравствуйте. Сегодняшняя наша беседа будет посвящена вот в рамках общей темы механизма души, тема всего цикла будет посвящена творчеству. В основном творчеству, а чуть более подробно интеллектуальным способностями, творческим способностям человека. Тем самым мы постепенно, вот, начиная вот с сегодняшней беседы, перемещаемся в сторону личностных особенностей человека, его психологии. В прошлых беседах мы поговорили о таких качествах психологии, как мышление, восприятие, которые относятся к механизмам, работающим вне зависимости от личности. А начиная с сегодняшнего, с сегодняшней беседы постепенно будем приближаться вот к таким индивидуальным особенностям, психологическим, который имеется у того или иного человека. Вообще нужно сказать, что интеллектуальные твои творческие способности, как и вообще способности, они изучались еще во времена древности, в Древнем Китае, в Древней Греции, в Древнем Египте изучались Два типа способностей. Вот, кстати, люди обращали внимание на два типа способностей. И это способности к литературе, то есть к, ли, к литературному творчеству и способности к логическому мышлению. Это вот как бы такие, если не зародыши, то такие исходные, исходные типы способностей, которые вот к нашему э, времени развелись в целый такой куст самых разнообразных способностей индивидуально по-разному развитых у человека, о которых мы сегодня немного и поговорим. Вообще, вот если исходить из определения того, что такое способности, то, наверное, правильно сказать так, что способности – это какие-то индивидуальные, индивидуальные характеристики человека, индивидуальные, индивидуальные характеристики личности, определяющие легкость и успешность выполнения той или иной деятельности. Естественно, что у разных людей эти способности бывают разными. И естественно, что каждому человеку полезно знать, как бы, на что он способен. И для выбора так сказать, жизненного пути, и в частности для выбора работы, ну и для выбора того, что, чтобы он мог делать то, что ему интересно, а не то, что получилось. Поэтому изучение способностей, в частности анализ своих способностей, имеет вполне понятное практическое применение. Вообще можно считать, что способности являются следствием, с одной стороны, воспитания, что очевидно, да? и с другой стороны, что также очевидно, является следствием какой-то наследственности. То есть задатки каких-то способностей передаются по наследству, с одной стороны, а с другой стороны, они, конечно, воспитываются. Определить Определить процент, так сказать, определить, вот сколько уходит на воспитание, сколько на, на, на наследственность, ну, еще никому не удавалось, в разных случаях, по-видимому, это разно. Но что интересно, что действительно то, что передается по наследству, закладывает такой фундамент, против которого, ну, на самом деле, бороться бесполезно, надо, наоборот, его выяснять и пользоваться. Вот давайте я вам э, за, зачту э, такую интересную цитату, которую э, значит, э, в прошлом веке еще э, э, рассказывал э, сэр, сэр Фрэнсис Гальтон. Это человек, который написал книгу «Гений, гений и наследственность». Это было еще даже не в прошлом веке, а в позапрошлом веке, в 1870-м примерно году. Вот это был Фрэнсис Гальтон, был, по-видимому, первый человек, который с точки зрения научного анализа обратил внимание, что так сказать, склонность человека, талант человека и даже и гениальные черты, они действительно могут прослеживаться вот при анализе этого самого генеалогического дерева. То есть, если посмотреть каждому человеку на своих бабушек, прабабушек, дедушек, прадедушек и так далее, и так далее, то, вообще говоря, можно найти много интересного при этом анализе. Можно понять э, очень много о том, какие способности может быть 
проявится у тебя самого. Вот. И, значит, вот Фрэнсис Гальтон проанализировал биографии 977 выдающихся, выдающихся людей из трех тысяч семей, то есть большой анализ провел, и сделал такой вывод, цитата, да, что на каждые 10 знаменитых людей, которые вообще имеют знаменитых родственников, приходится три или четыре выдающихся отца, четыре или пять выдающихся братьев и пять или шесть выдающихся сыновей. Значит, интересной иллюстрацией вот этого правила, которое он привел, являлся и сам Гальтон, который мало того, что он вот э, изобрел, впервые описал основы анализа э, нас, наследственности и личности. Кроме того, он еще был братом двух великих людей, сам Гай, Гальтон. Э, Во-первых, основателя эволюционной теории Чарльза Дарвина, это, он его был двоюродный брат. И, кроме того, э, Пирсона который разработал, как раз разработал для системы анализа проблемы способности, разработал основы современного корреля корреляционного анализа. То есть, в общем, один, одно из основополагающих направлений мат-статистики, которое используется и, и сейчас. И это было сделано специально, чтобы можно было анализировать вот действительно э, то, что называется генеалогическим деревом человека. Таким образом, получается, что... Значит, гены способности, способности действительно блуждают по этому самому генеалогическому дереву и могут прорываться на тех или иных людях. То есть в, мно, в одном каком-то роде, если какой-то определенный талант появился, то он будет прорываться так или иначе, или через поколение, или через два поколения, и так далее, и так далее. А, естественно, все это не, не, не говорит в пользу того, что э, воспитание имеет э, мало значения. На самом деле, конечно, нет, потому что, ну, такая старая, старая такая дилемма, можно ли талант забить, э, или талант пробьется в, в, всегда, в, несмотря на воспитание, на окружение. Ну, по-видимому, очевидно, что всегда он не пробьется, потому что талантливые люди очень часто, как правило, вот и мы об этом еще поговорим, а они бывают, в общем, ранимые достаточно, достаточно неприспособленные к жизни. Поэтому роль воспитания огромна, так же, как и в более широком плане роль среды. Огромная. И, кстати, вот о том, что талант не такая... Не такая Сильная вещь в смысле выживания говорит и следующее. Вот где-то в начале, в 20-30-е годы 20 -го века в России издавался очень интересный периодический журнал, который назывался «Клинический архив гениальности и одаренности». То есть именно «Клинический архив гениальности и одаренности», где авторы пытались проследить следующее, что они брали просто по алфавиту всех э, людей одаренных и даже гениальных, там, включая Пушкина, там, Гегеля, ну, прочее, прочее. Да? И пытались доказать, что каждый из них, э, талант каждого из них был связан с определенной клиникой, то есть с какими-то психическими расстройствами, более или менее сильными. Отсюда, вот, в частности, следует то, что к таланту надо относиться бережно, его надо лелеять, как цветок. Потому что иначе просто талантливый человек рискует стать ну, совсем не полезным для общества, а наоборот, так сказать, человеком, который является из, изгоем. Значит, вот, вот то, что значит, нужно думать о соотношении воспитания и наследственности в таланте и вообще в интеллектуальных способностях более широко. Теперь посмотрим, как же все-таки на практике сегодня происходит тестирование способностей. И способностей к творчеству, и просто интеллектуальных способностей, и других типов способностей. На самом деле задача эта очень полезная и очень непростая. То есть, конечно, полезно, например, чтобы каждый молодой человек, еще до того, как он прожил большую часть своей жизни, заранее знал, на что он способен. Какие способности ему даны от рождения, какие можно и осмысленно развивать полезно, а какие, в общем, 
развивать ему трудно. Собственно, вот для этого и придумана сама идеология тестирования. И вообще, вот как говорил э, один, э, тот же самый вот, э, Фрэнсис Гальтон, это то, что цель тестирования – измерить, измерить числом операции ума. То есть это очень интересная постановка вопроса. То есть, казалось бы, такая, такая э, чисто духовная вещь, как способности, может быть, даже такая чисто такая эфемерная вещь, и непонятная как талант, и тем не менее измерить ее числом. А вот такая цель была поставлена, и, в общем, как мы увидим, в каком-то смысле решается на, на современном уровне. А другая, другое, так сказать, значит, выражение, связанное с целью тестирования, значит, связано с тем, что можно бы это назвать парадоксом, да? Вот как говорил э, еще один человек, который сделал очень много в практическом тестировании, это Альфред Бене, что интеллект – это то, что измеряют тесты на интеллект. То есть, опять, заме заме заметьте, это вроде бы внешне такое парадоксальное, а может быть и не внешне, на самом деле, парадоксальное высказывание, но оно, по-видимому, очень правильное, потому что очень трудно измерить интеллект как таковой, вообще, а тесты придуманы э, по необходимости меряют они именно то, что меряют. Другое выражение это э, сделано другим автором различных э, значит, активно применяющихся, активно используемых тестов это Айзинг. Айзинг гва говорил, что тесты на, инте на интеллект не основаны на очень строгих научных принципах. И среди специалистов нет общего согласия относительно природы интеллекта. Тем не менее, тесты эти используются, используются активно, и основой для этого использования является понятие валидности. Валидность – это в переводе просто пригодность, вот. а пригодность, которая определяет, насколько тест данный отражает то свойство, для измерения которого он предназначен. То есть такая достаточно скромная, но зато очень четкая постановка, которая, тем не менее, бывает полезной. Вот теперь давайте перейдем к определению того, что такое тест. После всей этой, так сказать, подготовки. Да? Тест – это наборы относительно кратких задач или вопросов, или каких-то других заданий, которые испытуемый должен решить а, в условиях дефицита времени. Последнее принципиально важно, то есть обязательно в условиях дефицита времени, чтобы он а, был а, как бы ориентирован на то, что приходит ему в, пер, а, в первый момент а, в голову, и то, что у него как бы на, 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 на кончике языка нахо, находится. А, Таким образом, вот э, имеется большой набор самых разнообразных тестов, о которых мы и поговорим. И причем, еще раз скажу, каждый из этих э, наборов э, пригоден, вали, валиден для решения вполне определенных задач. Значит, в итоге что получается? В итоге получается, что каждый человек может узнать, к чему он способен на данный момент времени, в большей степени, к чему он способен к меньшей степени, э, на данный момент э, в меньшей степени. Степени. А, значит, посмотрите, как можно было бы в принципе тестировать интеллектуальные и творческие способности человека. Можно было бы провести прямые испытания на то, как человек решает ту или иную задачу, конкретную, важную. Но на практике это сделать невозможно, потому что решить задачу, это с одной стороны, или этому надо учиться. С другой стороны, на это даже у человека, который кончил, например, вуз, университет, уходит иногда не то что месяцы, а годы. Поэтому в лоб это решить, конечно, можно, но практически не получается, на самом деле. Да? Зато есть другая постановка. Можно получить косвенные данные. Косвенные данные, которые будут в каком-то смысле при определенной обработке говорить о скрытых базисных способностях. И вот именно эта постановка вопроса, она и э, является как бы принципом 
принципом современного тестирования. То есть принцип современного тестирования заключается в том, что мы даем человеку большое количество косвенных, относительно простых задач, и на основании анализа этих задач специалисты потом а, могут делать выводы о том, какие скрытые, но зато базисные способности у этого человека имеют место. Это принципиальная постановка, которая на самом деле далеко не такая не, не тривиальная. Это не так очевидно, как казалось бы, что вот на основании простых косвенных задач, задач о которых мы, мы поговорим чуть позже, можно проводить вот такое довольно-таки глубокое тестирование. Вообще вот э, можно составить, э, пере, перед тем, как перейти к обсуждению разных тестов конкретных, можно представить вот такого типа шкалу, на которой мы будем видеть некоторую нагруженность теста разными типами знаний. Вот давайте вот в этом направлении будем рассматривать направление нагруженности. Вот тесты, так называемые, креативности, то есть креативности – это тесты как раз творческие, от слова create – это создавать. Значит, креативные тесты – это тесты творческие, тесты способностей. Они меньше всего нагружены конкретными знаниями. Такой факт. Значит, постепенно мы, проходя вот по шкале нагруженности вправо, мы постепенно переходим к тестам интеллекта, то есть к тестам общих способностей, которые в большей мере нагружены вот какими-то отдельными типами знаний. Я, если вот еще раз вернемся к тестам креативности, скорее это умение думать, то постепенно, проходя вот по этой шкале, мы умение думать, конечно, оста остается, нику никуда не уходит, но мы начинаем тестировать все в большей степени э, знания. И после вот тестов интеллектов имеется, имеет место э, тесты достижений, то есть тесты, чему, там, э, тесты того, чему человек может научиться или уже научился. Вот эти тесты достижений э, делятся на широко и узко ориентированные, и вот узкоориентированные тесты – это на самом деле, ну, в пределе это экзамены. Это экзамены, зачеты, которые по определенной предметной области. Там экзамены по физике, там, за первый курс. Это вполне определенные, четкие, узкоориентированные тесты достижений. Вот такая вот э, условная шкала, да? Теперь давайте посмотрим, наконец, э, на примеры конкретных тестов. Вот посмотрим на тест общих способностей или тест интеллекта, вот, который как раз расположен э, в середине. Да? Вот тест интеллекта, это тест, например, среди многих э, тест э, Векслера. Значит, э, и посмотрим, из каких субтестов он состоит. То есть э, структура любого теста такая. Он состоит из каких-то субтестов, которые измеряют разные типы способностей. Каждый из субтестов состоит из конкретных задач. Вот посмотрим на субтесты вот этого общего теста ин, ин, на интеллект. Это субтест общей осведомленности. Такой субтест, вот то, что пунктом 1, такой субтест состоит э, в данном случае из 29 вопросов, типа из чего делают э, ну, наз, название про, продукта, например, хлеб, или что такое ну, физика. Вот такого типа, 29 вопросов. Следующий субтест – это субтест общего поним, понимания. Ну, например, что означает какая-то пословица или какая-то поговорка. Значит, вот ответы нужно еще раз, я подчеркну, давать быстро. Потому что э, на самом деле дать от, ответы на все э, субтесты и на все конкретные задачи практически невозможно. Они так сделаны, чтобы э, человек был ну, в определенной степени напряжен, собран. При, э, при, их, э, при их решении. Э, следующий это арифметический субтест. Ну, простые задачи тут дают такого типа первого, второго класса. Да? Ну, не буду их там приводить. А потом субтест э, сходства понятий. Это тоже э, несколько вопросов. Ну, например, что общего между, там, какая-то пара понятий дается, например, что общего между пальто и шапкой, ну, например, то, что это одежда и так далее. Да? Следующий субтест. Это субтест повторения рядов чи чи чисел, э, 
То есть повторение чисел, расположенных в прямом и обратном порядке, повторение чисел тройками, там, пятерками и так далее, и так далее. Следующий субтест – это объяснение смысла слов, например, что такое храм, что такое балласт, ну и так далее. Тоже ряд вопросов в этом субтесте. Следующий субтест – это субтест нахождения недостающих деталей в картинке. Ну, там тоже большое количество картинок, самых разнообразных, типа 20, 20 о которых надо давать свои суждения. Вот типичный пример теста, вот, э, интек... теста общего интеллекта. А теперь давайте э, пос... посмотрим э, друг... другой тест, э, тоже тест интеллекта. Э, это э, типичный тест интеллекта Айзенка. А в этом случае будут такие задачи, да? Значит, Айзен, кстати говоря, это наиболее распространенный, по-видимому, на сегодняшний день способ тестирования и интеллекта, и творчества, который используется в многих-многих случаях от приема на работу в крупных агентствах по найму и в крупных фирмах. Этот тест в том или ином варианте дает, чтобы оценить IQ, о чем мы поговорим, то есть коэффициент интеллекта. Вот. Значит, вот как он устроен. Вот просто приведем, опять же, типичные задания, чтобы это было понятнее и четче. Да? Значит, вот задание в каждом, в каждом в тестах Хазенька обычно 5-6-7 тестов таких больших, и каждый из них вот имеет такую структуру. Это вставить пропущенное число, вот, например, здесь 2, 5, 8, 11. Надо догадаться о законе. Закон здесь будет плюс 3. На самом деле, если здесь следующее будет, значит, 11 плюс 3 будет 14, но это легкий пример. А представьте себе, что вот, этот первый, вот первое задание может быть достаточно сложным. Не плюс 3, а, скажем, ну, любой закон здесь можно попытаться применить, применить возвести в степень, там, извлечь корень там, ну, и так далее. Да? Что будет не так просто решить. Да? А следующий тип вопросов – это подчеркните лишнее. Вот дают задания такого типа, скажем, дом, иглу, бунгало, контора, хижина. Контора хижина, вы должны подчеркнуть, что здесь лишнее. Здесь, наверное, лишняя контора. Потому что дом, иглу, хижина и бунгало это все, это все дома, типы дом, домов, а контора это тип помещения для работы. Ну, следующий, например, тест. Я не по порядку делаю, вот, там у нас был первый, второй, это будет пятый, третий, четвертый мы пропустим, будет пятый пример. Тут э, подчеркните слово, из которого путем перестановок нельзя получить марку автомобиля. Ну, это более сложный тест, и тем не менее на него дается достаточно мало времени, и ну, не так просто это сделать. Вот, например, последнее слово, можно догадаться, почему-то почему я догадываюсь, что это чайка, да? А первое слово – это «Волга». А второе слово, наверное, «Жигули», а третье и четвертое сразу не сообразишь. Какое-то из них э, невозможно получить марку. Ну, сразу я не могу сообразить. Значит, э, вот следующее задание. Вставьте слово в такую структуру. В такую структуру, значит, облик, вид, это, это пример, облик, вид и зрелище – а нужно вставить глушь, какой-то вид, отверстия. Значит, э, тут просто я помню дыра. То есть глушь, дыра, глушь и дыра – это одно и то же, и дыра и отверстие – тоже одно и то же. В общем, достаточно сложные тесты, да? Вставьте слово, которое зака заканчивает первое слово и начинает второе. Э -э -э ну... Это сложно, я не, я, не, я не могу сразу догадаться. Бар, непонятно. Вот такие тесты. Пятнадцатый тест, это все в рамках одного, пятнадцатое задание, это все в рамках одного теста. Подберите слова, подберите слова в скобках D, в скобках надо подобрать какой-то злак и получить мелкие сокращения мышц. Ну тут понятно, дрожь, злак рожь. Дрожь. Это, так сказать, 
сокращение мышц, ну и так далее. Вот э, при обработке на основании вот этих данных получает коэффициент интеллекта, то есть этот самый знаменитый I, 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 IQ. Э, значит, на самом деле коэффициент интеллекта IQ – это оценка, оценка какая-то оценка величины результатов тестирования. То есть на самом деле это непростая оценка. Совершенно нелинейная оценка, то есть не то, не то, что набирается количество баллов. Баллов это оценка нелинейная, потому что балл по каждому заданию берется с каким-то коэффициентом. Вот. Но тут самое интересное то, что это вполне определенное четкое правило получения IQ с одной стороны. А с другой стороны интересно, что это IQ действительно работает. И, получи, и, и, так сказать, и сами тесты, и получаемые при этом вот IQ они вполне валидны, то есть они вполне э, определяют, насколько данный человек обладает э, интеллектом. Ну, на самом деле, не точно определяется какой-то какой -то ранжир, то есть больше, меньше и так далее. А, а конкретно вот как, например, в тесте Векслера, который вот у нас был до теста э, Азенко, да, IQ так распределяется, 40-70 это соответствует разной степени отсталости, умственной от 40 до 70, если человек набрал столько баллов. Да? Естественно, обработка ведется автоматически, это компьютерные программы. Значит, 90-109 это норма векстера, именно векстера, да? а 120-29 это уже высокий уровень интеллекта, что за 130 это уже там, так сказать, высокий пилотаж или высокие способности к данным задачам решение данных задач. А цифры для, например, других тестов, хотя бы вот даже и для Айзенка, они, конечно, другие. Теперь давайте вот поговорим немножко о том, как тестируют про про просто интеллектуальные способности, связанные с решением каких-то задач э на знания, на умение применять знания. На самом деле это ведь как получается? Вот те тесты, которые мы рассмотрели. Надо, с одной стороны, обладать какими-то знаниями, но, с другой стороны, надо обладать и мыслительными способностями, чтобы эти знания применять. Мало того, что знать, например, что такое злак, там, скажем, как было у нас там рож, но надо еще и применить это, так сказать, в какой-то операции мыслительной, чтобы получить дрожь, например. Да? Вот. А когда мы говорим о тестах творческих способностей или о креативных тестах, мы говорим в основном о тестах, связанных уже с талантом. Рассмотрим основные факторы тестов креативности, то есть как эти тесты сделаны. Вот, скажем, первое задание – это способность к генерации слов, например, содержащих заданную букву. И вообще нужно сказать, что вот тесты креативности как таковые – это вообще-то тесты на способность генерации нового. Способность к созданию каких-то новых закономерностей, каких-то новых принципов в той или иной мере. Да? И поэтому способность генерации слов – это вполне нормальный такой тест на креативность. Нужно быстро придумать набор, ряд слов, например, содержащих букву «А» или набор слов, начинающих с буквы «С» и так далее. Да? Другой типичный пример тестов на креативность, который обязательно в них Используется. Это легкость перечисления заданных э, объектов заданного класса. Ну, например, просьба перечислить объекты из класса горящей жидкости. Причем не 2-3, а чем больше за краткое время, тем лучше. Можете попробовать, насколько это сложно для вас или просто. А третий э, тип заданий. Это легкость порождения, опять же, опять же порождения каких-то осмысленных предложений. Ну, например, таких предложений, каждое слово которых начинается с одной и той же буквы. Или каких-то предложений, каждое слово из которых начинается с заданной буквы. Следующее – это способность к нахождению ассоциаций. Такое задание. Ну, это может быть еще более сложное задание. По крайней мере, для некоторых типов людей это очень сложное задание. Ну, нужно порождать ассоциации, опять же, в большом количестве. Чем больше порождается ассоциации, тем, тем значит, считается, что задача решена лучше. 
Перечисление, например, такое задание, это перечисление нестандартных вариантов использования заданных и, как правило, стандартных предметов. Например, вот газета может быть использована для разжигания огня, может быть газета использована, например, вместо рубашки, если холодно, ну вот как еще, для изготовления папье-маше, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот такое порождение ряда вот такого типа решений, это тоже тест. А следующая задача – это легкость построения каких-то образных сравнений. А, ну, например, что, мы, что может означать эмблема в виде горящей лампочки? Вот, ну, с чем можно сравнить горящую лам лампочку? С чем можно сравнить женскую красоту? Ну, и так далее, да? Значит, опять же, я подчеркну, что сказать какой-то один пример, это легко, но сказать уже 5-6 примеров, это в каждом из таких вот заданий, это очень непросто. А легкость сочинения оригинальных заглавий для куска текста. То есть, дает какой-то кусок текста, нужно его как-то озаглавить, а причем разные варианты, чтобы заглавия были именно оригинальные, интересные, это тоже не так просто сделать. То же самое легкость создания вариантов заключений для незаконченного куска текста или для незаконченной фразы. Ну, например, что было бы, если бы люди не нуждались во сне? Ну, вот тут можно делать разные генерации, разные порождения вариантов, которые, в общем, не так просты. Ну, следующий тест которые, как правило, используются в любом, э, следующее задание, которое, как правило, используется в тестах на креативность, это истолкование определенного символа. Ну, вот э, я уже говорил, что может означать, например, горящая лампочка, или что может означать, например, поднятый вверх палец, ну и так далее. Значит, таким образом, э, ну и другие, я, мы не все перечислили примеров, но уже зато понятно, что выводом может быть следующее, что Характерной чертой действительно всех тестов креативности является способ... оценка способности человека к порождению нового. Но, но, вот очень важно это опять же подчеркнуть, но в области неспецифического интеллекта. То есть не в области, например, ядерной физики, и не в области, например, какой-нибудь молекулярной химии, или какой-нибудь клеточной биологии, или в области психо психологии восприятия, этого не требуется, потому что для этого надо быть специалистом. Но обязательно в области неспецифического интеллекта, то есть того, с чем все люди знакомы. И тем не менее, что характерно, вот такого рода неспецифические тесты дают, так же, как и при изучении способностей интеллектуальных, дает интересные и вполне валидные результаты, то есть вполне пригодные результаты при оценке таких творческих способностей, креативных способностей человека. Вот теперь давайте остановимся немножко на том, как же все-таки все устроена вот эта теория, которая помогает специалистам на основании ряда косвенных измерений. Вот теперь вы уже понимаете, что действительно измеряются э, решения задач, которые э, прямого отношения к каким-то э, скрытым, базисным способностям человека, интеллектуальным или творческим, или каким-то еще, не имеют. То есть человек решает достаточно простые задачи, которые должен, вообще говоря, решать любой человек, знающий, скажем, проживший на свете 20 или 25 лет. Значит, и тем не менее, на основании, на основании вот решения этих задач теория оценок интеллекта делает совершенно нетривиальные выводы о том, к чему он способен. Да? Значит, вот давайте рассмотрим некоторые типы базисных факторов интеллекта. То есть, что такое базисные факторы интеллекта? Это принципиально имеется в виду те факторы, которые мы напрямую оценить не можем, мы о них ничего не знаем, но к которым нам было бы интересно подойти. На самом деле, вот мы же измеряем вот те задания, которые мы оценивали, 
те задания, которые э, даются в тестах, а должны прийти к, выводу, к выводам совершенно неочевидным, к выводам о том, насколько человек вообще умен или способен к данному типу деятельности. Как это можно сделать? Значит, теория примерно говорит так, что на основании большого количества, n большого количества заданий, которые, человек, которые меряются у человека, это примерно каждый тест – это порядка сотни вопросов, минимум. То есть э, человек отвечает на сотню каких-то самых разнообразных вопросов, а на основании этого выделяется 4, 5, 6 каких-то базисных способностей. Вот в чем сама идеология вот этой обработки, сама идеология тестирования. Считается, что имеется, во-первых, у человека, ну, считается в виде гипотезы, отчасти это и доказано, но только отчасти. На самом деле это, скорее всего, Какая-то такая гипотетическая теория, которая, тем не менее, когда ей пользуются, она дает интересные и хорошие, полезные результаты. Таким образом, считается, что у человека, во-первых, имеется какой-то генеральный фактор, интеллектуальный генеральный фактор, который можно интерпретировать как фактор, связанный с общей способностью к мышлению. Вот то, о чем отчасти мы говорили на предыдущей беседе, связанной с мышлением, мы говорили там, что вот человек, когда решает, например, простые задачи, например, построение и использование силлогизмов, когда он строит какие-то умозаключения, он пользуется каким-то некоторым действительно генеральным фактором мышления, который никак не связан с содержанием самих посылок, если вы вспомните, и никак не связано с содержанием самих выводов. Это просто способность делать на основании некоторых посылок некоторые выводы. Вот что-то подобное и называется генеральным фактором мышления, генеральным фактором интеллекта. Но кроме этого, как выясняется, бывают и групповые факторы. Групповые факторы – это факторы, связанные с решением групп задач. Например, групповой фактор – это способность гума... к гуманитарным наукам, способность к гуманитарному мышлению или групповой фактор способности к приобретению и использованию юридических знаний. Это групповой фактор. В чем его смысл, как он устроен, ответить, наверное, не может на сегодняшний день никто. Но то, что подобные факторы есть, так же, как есть, например, групповой фактор способность к математике или способность к естественным наукам. Разные люди обладают вот разными групповыми факторами в этом смысле. И действительно, очень много люди думали, и до сих пор думают, и, и, наверное, долго будут думать, в чем же, собственно, разница между этими типами групповых факторов. Почему одни люди способны больше к физике, к математике, а другие к гуманитарным нау на на наукам? Ну, конечно, бывает, что способные физики... Люди э, хорошо ориентируются и в психологии, и в других гуманитарных науках, и в юриспруденции. Бывает и наоборот. Но, тем не менее, э, как показывает нам жизнь, как каждый из нас зна знает, это разные групповые факторы, свойственные разным группам людей. Ну и, наконец, естественно, имеют место специфические фа факторы, которые более мелкие, чем групповые, зато более ярко выражены. То есть очень часто, очень часто бывает так, что, например, математики говорят, что они вообще говоря ничего не понимают в физике. Ну, несомненно, очень часто бывает, когда люди, относящие, имеющиеся один и тот же групповой фактор, например, фактор, связанный, ну, скажем, с знанием психологии, люди знают психологию, Вообще говоря, хорошо, но тем не менее намного лучше знает какую-то область, которая связана с психологией личности или с тестированием. Но в меньшей степени знакомы, например, с психологией мышления. То есть какие-то специфические факторы, достаточно мелкие, тоже имеют место быть. Люди по-разному владеют этими факторами. Таким образом, получается вот такая иерархия факторов базисных. Причем все это базисные факторы. И если говорить уже очень э, упрощенно, исключительно для того, чтобы э, было легче понять саму идею, мы можем сказать так, что э, можно говорить о том, что вот, э, по теории интеллекта можно э, генеральный фактор, э, 
специфические факторы и групповые факторы все объединить в некоторое э, ну, общее какое-то уравнение, что ли, да, типа алгебраического, где интеллект или способность к творчеству можно рассматривать как вот э, такая сумма, такую сумму, где разные групповые факторы будут взяты с каким -то, каждый с каким-то своим коэффициентом или с каким-то своим весом, суммироваться с генеральным фактором, то есть фактором общего мышления, тоже, который будет браться с каким-то коэффициентом, свойственным данному человеку. Ну и само собой суммировать это с какими-то специфическими, специфическими факторами, которые тоже... Их, скажем, ну, несколько, там, 5-6, не больше, наверное, порядка 5-6. А вот будет получаться такая, такая очень индивидуальная, индивидуальная характеристика способностей какого-то конкретного человека. Ну и в качестве некоторого вывода можем сказать следующее, да? Что, значит о наличии вот этих общих факторов и о наличии групповых факторов говорит то, что э, говорят ведь как, что если человек талант, тал, талантлив, то он талантлив в многих областях. И действительно, э, это, так сказать, было показано и доказано многократно, что талантливый человек может легко обучиться, вообще говоря, и в совсем в области, с которой он до того не был связан. Поэтому, исходя из этого, можно подтвердить то, что, во-первых, имеется этот самый генеральный, фа генеральный фактор, вот мы вернемся, который говорит о том, что он, так сказать, человек, у которого ген ген этот самый генеральный фактор э развит, он может э обучаться думать, хорошо думать, продуктивно думать в самых разных областях. У него развит, по-видимому, и групповой фактор, потому что ну, в рамках более узких областей он тем более хорошо может думать, но и специфические факторы тем более. Тем более. То есть получается, что талант весь щедрая, и вот те самые базисные факторы, о которых мы говорили, три типа базисных факторов, они действительно развиты у разных людей, в разной степени, а у талантливых людей, по-видимому, в большей степени, чем у людей, которые в данной, об, в данной области обладают э, меньшими способностями. И последнее, вот мы скажем, какие же это все-таки на самом деле, как на сегодняшний день считается, какие это базисные факторы. Это вербальное понимание смысла слов, это фактор беглости речи, это фактор, который условно воспринимается как счет, то есть умение считать. И это факторы пространственной ориентации, факторы ассоциативной памяти и индуктивного и дедуктивного мышления, то есть то, что вообще относится, по-видимому, к самому генеральному фактору. На этом давайте закончим сегодняшнюю беседу. Всего хорошего.